Olá pessoal, meu nome é Maicon. É, criei este canal para compartilhar com vocês aí vídeos a respeito de programação. Inicialmente eu vou focar apenas na plataforma iOS, que é a plataforma de dispositivos móveis da Apple, ok? Eu estou utilizando aqui a versão mais atual do Xcode, que é a 4.3.2 e o iOS 5.1. Bom, é, nessa série de vídeos eu vou focar mais no framework do Cocoa Touch, nos recursos que ele nos oferece, nos componentes. É, vamos trabalhar aí muito nas propriedades desses componentes. E eu não vou comentar muito sobre os fundamentos da linguagem, ok? Para quem ainda não tem um conhecimento sobre a linguagem básico, eu recomendo que estude pelo site da Apple mesmo. Lá tem uma documentação muito boa sobre o Objetivo C, ok? E a partir daí, quando vocês sentirem que estão seguro, seguros com o conhecimento da linguagem, sugiro que assistam meus vídeos aí, ok? Bom, então, como essa é a primeira videoaula, vamos começar com uma aplicação simples, tá bom? Então vamos criar aqui um novo projeto. E aqui seleciona a opção Single View Application e vamos dar o um nome para o nosso aplicativo. Vou dar o um nome de Primeira App. E aqui o diretório que vai ser salvo. Bom, aqui ele já gerou alguns arquivos para nós. O PP Delegate, que é a classe responsável por lidar com o estado da aplicação, ok? É, não vou dar muito foco nisso agora. Futuramente a gente vai estar trabalhando com esses métodos aqui e em vídeos posteriores eu estarei explicando para vocês. Bom, aqui temos a classe responsável por controlar essa interface, por lidar com as ações do usuário que serão efetuadas na interface, ok? E vamos estar colocando aqui alguns componentes para a gente trabalhar com isso. Vamos colocar aqui inicialmente um label. Vamos setar ele como nome. E aqui um text field. Outro label. Vamos setar aqui como peso. outro label para representar o valor do slider. Agora um botão. Bom, agora vamos representar o campo de texto, o slider, lá na nossa classe e vamos também implementar uma ação para este botão, ok? Bom, vamos aqui no nosso arquivo de cabeçalho primeiro. Toda vez que eu informar que minha, minha propriedade é um outlet, quer dizer que eu estou representando algum arquivo lá na interface, ok? Algum componente.
morre por fim. Nossa ação. Bom, pessoal. Agora vamos partir para a nossa implementação. E vamos linkar depois essas propriedades aqui com o nosso arquivo de interface. Bom, antes de implementar esse método aqui, vamos entrar para a gente entender melhor aqui. Bom, vamos fazer a ligação aqui. Pronto o nome. Do slider. Beleza. E da action. Bom pessoal, o que, que eu vou estar tá fazendo aqui? O usuário vai informar um nome no campo de texto, vai informar um valor no slider, eu vou estar tá pegando esses dados e mostrando na tela. É bem simples, mas é só para vocês entenderem aí como que funciona. É, como que funciona isso daí. Aí aqui vamos fazer algumas coisinhas aqui no slider que eu não defini ainda. Vamos setar um valor mínimo e o máximo para esse slider. O máximo vai ser aqui é 100. E o atual vai ficar 50. E... Vamos implementar aqui mais outro método, outra ação. Que toda vez que o valor, o valor do slider for alterado, o do label também vai ser, ok? Então vamos vir aqui no slider. Vamos passar essa ação aqui, valor alterado. Ok, como vai funcionar o mostrar dados? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um objeto do tipo alert view. Iniciar com o título dados do usuário. Mensagem. O que, que eu vou mostrar? O que, que eu vou estar tá mostrando aqui? Eu vou estar tá mostrando o nome e o peso desse usuário. Bom, primeiramente vai ser o nome. E logo após o peso Bom, isso aqui eu tô Arredondando apenas para duas casas, ok? Porque o valor que O A propriedade do slider retorna É um float então, para evitar que fique aquelas casas decimais, eu vou colocar aqui o 2. E esse porcentagem arroba aqui significa que eu vou receber um dado do tipo ID, ou seja, um objeto, ok? Um objeto genérico. Bom, e aqui vamos colocar...
Bom, no caso aqui eu só botei um botão de OK. Por isso que eu passei aqui como New, porque eu só quero que eu apresente um botão, que vai ser a mensagem do que vai ser o usuário apenas clicar para dizer OK, mais nada. Bom. E agora vamos chamar um método para que ele seja mostrado na tela. Ok, nosso mostrar dados está pronto. Certo? Agora vamos informar para o usuário naquele label que ficou do lado do slider qual é o peso que ele está selecionando atualmente. Certo? Bom, o que a gente precisa aqui? Vamos criar um string. Bom, tá aí os dados do usuário. Ok? Bom, pessoal, por essa aula é só, ok? E se vocês gostaram do vídeo, curtam meu vídeo e se vocês têm algum comentário ou dúvida, é só vocês postarem que eu vou estar respondendo posteriormente, ok? Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima.